हेलो एवरीवन दिस इज योर होस्ट मिस्टर राजपूत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमिक राजपूत तो आज हम जो सुपर हीरो की ऑरिजिन स्टोरी शेयर करने वाले हैं वो अवेंजर्स टीम की एक बहुत ही खास मेंबर है जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक विडो यानी कि नताशा रोमन की लेकिन मार्वल यूनिवर्स में नताशा रोमन यानी की ब्लैक विडो की एंट्री एज ए सुपर हीरो नहीं बल्कि विलन हुई थी तो वो विलन से सुपर हीरो कैसे बनी और वो अवेंजर्स की मेंबर कैसे बनी ये सब कुछ आज हम शेयर करेंगे ब्लैक विडो की ऑरिजिन स्टोरी में सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन दी वीडियो ब्लैक विडो यानी की नताशा का जन्म हुआ था रशिया में और उस वक्त रशिया में जंग का बहुत ही ज्यादा माहौल था और इसी जंग के दौरान नाजिस के हमले में ब्लैक विडो की पूरी फैमिली मारी जाती है लेकिन मरने से पहले नताशा की माँ उसे एक जर्नल आइवन पैट्रियोच को थमा देती है और उसे कहती है कि ये एक रोमनो फैमिली से बिलोंग करती है और प्लीज इसे बचा लो तो उसके बाद आइवन उसे बचा लेता है और उसे अपनी बेटी की तरह पालता है लेकिन एक सोल्जर होने के कारण आइवन को बार बार जंग में जाना पड़ता था जिसके कारण की वो अपनी बेटी का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाता था तो इसीलिए उसने अपनी बेटी के एक बेटर फ्यूचर के लिए उसे सोवियत यूनियन के हवाले कर दिया ये सोचते हुए की यहाँ पे उसकी बेटी सेफ रहेगी और उसे सेल्फ डिफेंस के काफी तरीके सीखने को मिलेंगे तो इसके बाद नताशा अपने फादर को गुड बाय कहकर सोवियत यूनियन में चली जाती है तो सोवियत सिस्टम में एंटर होने के बाद नताशा वहाँ पे बैले डांस सीखती है और काफी अच्छा परफॉर्म करती है पर दरअसल में ये सब कुछ बिल्कुल ही एक झूठ था क्योंकि सोवियत यूनियन ये सभी फेक मेमोरीज उन सभी लड़कियों के ब्रेन को ब्रेन वॉश करके उनमें डालते थे और उनका असली मिशन ये था की सभी लड़कियों को एक ट्रेन कर कर प्रोफेशनल किलर बनाना और इसके लिए वो उन सभी लड़कियों का ब्रेन वॉश कर कर उन्हें एक प्रोफेशनल असेस बनाने के लिए वहाँ पे हर रोज ट्रेन करते और उन्हें हर तरह के मार्शल आर्ट और फाइटिंग स्किल्स सिखाते और इतना ही नहीं वो सोवियत यूनियन में आने वाली हर लड़की की प्रेगनेंसी को भी हमेशा के लिए खत्म कर देते थे क्योंकि उनका मानना ये था कि प्रेगनेंसी उनके मिशन के आड़े आ सकती है और वो वॉरियर्स चाहते हैं मदर्स नहीं और इसके बाद वो हर लड़की को सुपर सोल्जर सिरम के साथ इंजेक्ट करते थे जिसके कारण कि उनकी एजिंग बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाती थी और उनके हीलिंग फैक्टर और मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा फास्ट और जब सोवियत यूनियन ने सभी ब्लैक विडोज को रेडी कर लिया तो उन्हें रेडी करने के बाद उन्हें ये रियलाइज हुआ की ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक वेपन बन चुकी है और उनसे डरते हुए सोवियत यूनियन ने एक ऐसा सेंट बनाया कि जिसे अप्लाई करने के बाद ब्लैक विडो प्रोग्राम की कोई भी लड़की उस पर्सन के ऊपर अटैक नहीं करेगी जिसने ये सेंट पहना हो तो जब ब्लैक विडो की पूरी ट्रेनिंग और पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो एक प्रोफेशनल ट्रेन असासिन बन जाती है और अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही उसे सोवियत यूनियन के एक पायलट के साथ प्यार हो जाता है और वो उसे शादी कर लेती है तो नताशा अपने मिशन से डिस्ट्रैक्ट ना हो इसीलिए सोवियत यूनियन मिलकर उसके हस्बैंड को किडनैप कर लेती है और किडनैप करने के बाद वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे रेड गार्डियन में चेंज कर देती है और नताशा को ये बताया जाता है की उसके हसबैंड की एक वॉर के दौरान डेथ हो चुकी है तो अपने हसबैंड की डेथ के बाद वो फिर अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देती है और उस वक्त उसे ट्रेन करने आता है विंटर सोल्जर और विंटर सोल्जर के साथ ट्रेनिंग के दौरान ही नताशा और विंटर सोल्जर दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार हो जाता है और ये सब होने के बाद सोवियत यूनियन दोबारा विंटर सोल्जर को क्रायोजेनिक चैम्बर में डाल देती है और इसके बाद नताशा फिर से अकेली रह जाती है तो इसके बाद ब्लैक विडो को अपना पहला मिशन मिलता है और उसका पहला मिशन ये था कि अमेरिका में जाकर आयरन मैन यानी कि टोनी स्टार्क और वैंको को मारना तो आयरन मैन के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं और मैं आपको वैंको के बारे में बता देता हूँ की वैंको एक पहले सोवियत यूनियन का ही स्पाय था और उसे भी आयरन मैन को मारने के लिए ही अमेरिका में भेजा गया था पर अमेरिका में जाने के बाद वो आयरन मैन यानी की टोनी स्टार्क के साथ मिल जाता है और उसके साथ मिलकर अच्छे काम करने लगता है तो इसीलिए सोवियत यूनियन ने वैंको और आयरन मैन दोनों को मार का मिशन ब्लैक विडो को दिया था तो टोनी स्टार्क और वैंको को मारने का मिशन मिलने के बाद ताशा अपने एक साथी बोरिस को लेकर आयरन मैन और वैंको को मारने अमेरिका निकल पड़ती है तो अमेरिका पहुंचने के बाद नताशा एंड बोरिस दोनों मिलकर आयरन मैन के ऊपर अटैक कर देते हैं और इसी दौरान आयरन मैन और बोरिस के बीच काफी खतरनाक लड़ाई होती है और बोरिस आयरन मैन के ऊपर हावी पड़ने लगता है तो उसी वक्त आयरन मैन को बचाने के लिए वैंको वहाँ पे आता है और वैंको अपनी बंदूक बोरिस के ऊपर दाग कर उसे शूट करने लगता है और वैंको इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने बॉरिस के ऊपर शूट किया तो उसका सूट एक्सप्लोड हो जाएगा और वहीं पे उन दोनों की मौत हो जाएगी लेकिन अपनी लाइफ की परवाह ना करते हुए वैंको ने आयरन मैन को बचाने के लिए अपनी बंदूक से बॉरिस को शूट कर दिया जिसके कारण कि एक बहुत ही खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ जिसमें कि बॉरिस और वैंको दोनों ही मारे गए तो वो एक्सप्लोजन देखने के बाद ब्लैक विडो ये समझ जाती है कि उसका मिशन फेल्ड हो चुका है और उसे यहाँ से भागना चाहिए तो ब्लैक विडो वहाँ से भाग जाती है और ये सब देखने के बाद टोनी स्टार को ये रियलाइज होता है कि वैंको ने उसकी
तो दिल का अच्छा होने के कारण टोनी स्टार्क भी उसे माफ कर देता है तो नताशा को माफ करने के बाद टोनी स्टार्क उसे एक डिवाइस दिखाता है और उसे कहता है कि ये एक एंटी ग्रेविटी रे है इसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कंप्लीट किया है और मैं बहुत ही बड़ा पागल था कि मैंने इसे बनाया ये बहुत ही खतरनाक डिवाइस है और मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके जैसे और डिवाइस बनाऊंगा लेकिन अभी एक ही काफी है और मैं इसे भी किसी के सामने रिवील नहीं करने वाला क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक डिवाइस है और इसे देखकर नताशा कहती है कि ओ ये लेटर बॉक्स ये तो दिखने में कुछ खास नहीं लगता सिंपल सा है तुम जरूर मजाक कर रहे हो तो आरमन कहता है कि नहीं ये मजाक नहीं है ये बहुत ही खतरनाक डिवाइस है इसीलिए मैं इसे किसी के सामने भी रिवील नहीं करूंगा और ये मेरी लैब में ही रहेगा और इतना सुनते ही नताशा अपने पास से एक गैस को रिलीज करती है और वो कोई मामूली गैस नहीं बल्कि एक पैरालाइज गैस थी मतलब कि उस गैस को सूंघने वाला इंसान कुछ टाइम के लिए पैरालाइज हो जाता है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता तो उस गैस से टोनी स्टाक को पैरालाइज करने के बाद ब्लैक विडो उस डिवाइस को उठाकर वहां से भाग जाती है वो बाहर निकल कर वहां पर तबाही मचाने लगती है क्योंकि वो एक एंटी ग्रेविटी रे थी जो कि किसी भी चीज की ग्रेविटी को खत्म कर कर उसे हवा में उछाल सकती थी तो उसी डिवाइस का यूज कर कर नताशा वहां पे तबाही मचाने लगती है तो टोनी स्टार्क नॉर्मल होने के बाद अपना आयरन मैन सूट पहनकर ब्लैक विडो को रोकने के लिए वहां पहुंचता है और ब्लैक विडो के पास पहुंचते ही आयरन मैन अपने सूट से एक प्रोटोन इलेक्ट्रिक चार्ज छोड़ता है जिससे कि वो डिवाइस डिसेबल हो जाता है तो ये सब देखने के बाद नताशा वहां से भाग निकलती है और किसी तरह टोनी स्टार्क से अपनी जान बचा कर वो वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है तो अपना दूसरी बार प्लान खत्म होने के बाद भी वो हार नहीं मानती और तीसरा प्लान बनाती है टोनी स्टार को मारने का तो इसी दौरान उसे हॉकाई के बारे में पता चलता है जो कि जेल में था तो नताशा आज आयरन मैन को मारने के लिए हॉकाई को जेल से छुड़ा लेती है और उसे आयरन मैन को मारने के लिए कहती है तो अगर आप लोग जानना चाहते कि हॉकाई जेल में कैसे पहुंचा तो हॉकाई और ब्लैक विडो का ये मीटिंग वाला पार्ट हॉकाई की ओरिजिन स्टोरी का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आपको मेरी बनाई वीडियो हॉकाई की ओरिजिन स्टोरी देखनी पड़ेगी जिसका लिंक अभी करंटली ऊपर फ्लैश हो रहा है और मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं तो खैर चलिए वापिस आते हैं अपनी स्टोरी पे तो हॉकाई को जेल से छुड़ाने के बाद नताशा हॉकाई को आयरन मैन के साथ फाइट करने को कहती है तो होकर ब्लैक विडो की बात मानकर आयरन मैन से फाइट करने निकल पड़ता है तो इसी फाइट के दौरान होकर अपना एक एरो आयरन मैन के ऊपर शूट करता है लेकिन वो आयरन मैन के आर्मर के साथ बाउंस होकर सीधा नताशा को जा लगता है और नताशा वहां पे इंजर्ड हो जाती है तो ये सब देख के होकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और नताशा को उसी वक्त वहां से उठाकर हॉस्पिटल में ले जाता है तो उसे हॉस्पिटल में पहुंचाने के बाद जब होकर दोबारा उसके पास आता है तो वो देखता है कि नताशा वहां से भी गायब हो चुकी है तो इसके बाद हमें पता चलता है कि नताशा वहां से गायब होकर वापस रशिया में आ जाती है सोवियत यूनियन के पास तो नताशा के तीन बार फेल हो जाने के बाद सोवियत यूनियन नताशा का एक बार फिर से ब्रेन वॉश कर, कर उसकी सभी मेमोरीज इरेज कर देती है और उसके बाद दोबारा उसे अमेरिका में आयरन मैन को मारने के लिए भेजती है और इस बार उन्होंने सिर्फ आयरन मैन ही नहीं बल्कि पूरी अवेंजर्स टीम को खत्म करने का मिशन नताशा को दिया था और उधर दूसरी तरफ हॉकाई अवेंजर्स का मेंबर बन चुका था और अवेंजर्स का मेंबर बनने के बाद हॉकाई पूरे अवेंजर्स टीम को नताशा के बारे में बताता है कि कैसे उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसे ये सब मिशन करने के लिए मजबूर किया जाता है तो ये सब सुनने के बाद कैप्टन अमेरिका एंड निक फ्यूरी दोनों हॉकाई के साथ मिलकर ब्लैक विडो की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इसी दौरान शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी नताशा के रिलेटेड कुछ प्रूफ ढूंढते हैं जिससे कि उन्हें पता चल सके कि नताशा के ब्रेन वॉश को कैसे रोका जा सकता है और इसी दौरान निक फ्यूरी काफी सारी फाइल्स ऐसी ढूंढ निकालते हैं जिससे की नताशा की हेल्प हो सके और इसके बाद हॉकाई नताशा को ढूंढ कर के पास ले आता है और उसके बाद शील्ड अपनी टेक्नोलॉजी के साथ नताशा को पहले जैसा नॉर्मल कर देती है और अवेंजर्स टीम का मेंबर बना लेती है और इसी तरह एवेंजर्स टीम का मेंबर बनने के बाद उसे अपने आइकॉनिक सूट एंड शूज मिलते हैं और इस तरह नताशा सोवियत यूनियन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर एवेंजर्स टीम को ज्वाइन कर लेती है और शील्ड की एक स्पाई बन जाती है थैंक्स लॉर्ड फॉर वाचिंग फ्रेंड्स तो ये थे मेरी आज की वीडियो ओरिजिन ऑफ ब्लैक विडो मैं उम्मीद करता हूँ की आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आगे आप किस सुपर हीरो के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे प्लीज नीचे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में तो जिस सुपर हीरो को ज्यादा वोट्स मिलेंगी मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा और जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में पड़ा बेल आईकॉन भी प्रेस कर दीजिए तो अब मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय